Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 dalam rangka Hari Bakti Atiasa tahun 2021. Penyerahan paket sembako tersebut dilaksanakan pada Selasa 13 Juli 2021 di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti Atiasa dan Hari Ulang Tahun Ikatan Atiasa Dharma Karini tahun 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Haristiono, didampingi Ketua Wilayah Tiasa Dharma Karini Eti Haristiono, beserta jajaran membagikan paket sembako sebanyak sekitar 1.273 buah kepada masyarakat kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Penyerahan paket sembako tersebut dilaksanakan secara simbolis kepada Lurah Dompak dan dua orang perwakilan warga Tanjung Pinang dengan mematuhi protokol kesehatan yakni menghindari adanya kerumunan. Kegiatan bakti sosial tahun ini berupa pembagian sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 dilaksanakan secara serentak oleh kantor kejaksaan se-Indonesia yang dipusatkan di Kejaksaan Agung RI di Jakarta dan diikuti secara virtual oleh seluruh satuan kerja kejaksaan RI di seluruh wilayah Indonesia pada pukul 8 pagi. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Kepri juga telah mengadakan kegiatan vaksinasi bagi warga masyarakat Tanjung Pinang dan sekitarnya dalam rangka ikut membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dalam kesempatannya sama, para kepala kejaksaan negeri dan para kepala cabang kejaksaan negeri sewilayah hukum kejaksaan tinggi Kepulauan Riau secara serentak dan simbolis juga telah membagikan paket sembako yang jumlah keseluruhannya lebih kurang 1.300 paket. Kegiatan pagi hari ini yaitu bakti sosial yang secara sentral tadi dilaksanakan di Kejaksaan Agung dan diikuti oleh seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Untuk di Kejaksaan Tinggi Kepri, kami melaksanakan bakti sosial dengan membagikan sembako yang berjumlah keseluruhannya sekitar 2.600 paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat Kepri, khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kami berharap bantuan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi ini dapat dimanfaatkan dan dapat uh, dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat kami. Baik, harapan kami ke depannya adalah bahwa kalau selama ini masyarakat kami e, tahu bahwa kejaksaan itu berhubungan dengan hukum, tapi hari ini kita melihat bahwa kejaksaan tidak hanya mengurusi masalah hukum, tetapi juga e, memberikan perhatian yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan terpapar COVID. Hari ini masyarakat kami yang menerima bantuan sembako ini adalah e, masyarakat kami dari kalangan yang tidak mampu, baik masyarakat yang bekerja sehari-hari mungkin sebagai tukang ojek, kemudian berjualan dan yang e, dirumahkan atau di PHK bisa menerima bantuan tersebut dan bisa dipergunakan. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.